怎么还不醒啊？他的气血平稳，体内魂力也很正常，而且十分旺盛。应该是刚刚突破，进入了魂师级别。他的身体需要融合这部分力量，再适应突破的魂力，自然是需要时间的。可惜了，只是十年的风飞飞。我真的不是在做梦吗？这两个人是唐雅、贝贝。小雨浩，你总算是醒了，急死我了！你再不醒，我可就保护不了你了。保护？不错，有危险来了。小雅姐姐的两个魂环竟然都是百年级别的，三环，两个百年，一个千年，最高配比，只比我大上四五岁的贝大哥，竟然已经是三十级以上的魂尊强者了。是千年级别的曼特罗蛇。太好了，贝贝，我就要这个。千年魂兽，小雅，周围很可能还有其他魂兽，你注意保护，我自己对付他。还有，顾好雨浩，这是蓝银草。战魂师，武魂是蓝电霸王龙，但曼陀罗蛇速度太快，不容易锁定。有生以来，除了妈妈之外，还是第一次有人护着我。精神探测和精神共享可以帮助贝贝。我要帮贝大哥，我不是贝贝。第一魂技，精神探测。这是雨浩的魂技吗？方圆三十米景物，任何细微变化都会立刻反映在大脑之中。有了这份精神探测辅助，就算对曼陀罗蛇这种极善速度的魂兽，我也能料敌极限。第二魂技。多亏了你的魂技辅助，不然这千年魂兽我也没把握对付。小雅已经到了三十级的瓶颈，此次我俩前来星斗大森林，就是为了给她寻找合适的第三魂环。这次，她可要好好感谢你了。不不，是你们救我在先，我理应报答。小雅姐的武魂是什么？小雅的武魂是蓝银草。蓝银草，创立唐门的海神唐三。他的武魂也是蓝银草，雨浩，你也知道海神唐三？在这片大陆，每个人应该都知道他的传说。在我很小的时候，妈妈就跟我讲过他的故事。万年以前，唐门第一任宗主唐三，带领史莱克七怪，击溃了当时不可一世的武魂帝国，改变了整座斗罗大陆的格局
，奠定了魂师发展的未来。而他本人，更是突破了九十九级封号斗罗的极限，成为不死不灭的更高存在。神奇，不错。而小雅的蓝银草虽然天赋不错，但是与那位先祖唐三的蓝银皇相比，还是有不少差距。那小雅解释。旁门，当代门主。那，你的魂力消耗很大，快坐下，我帮你调整呼吸。成功了，小雅，恭喜你了。这次这么顺利，还真得感谢霍雨浩了。<笑>你醒了，我有那么凶吗？小雨浩，我问你，你要不要加入唐门呢？啊、我们唐门曾经可是大陆第一宗门哦，而且唐门绝学很适合你修炼。此物名为玄天宝录，其内转有唐门的鬼影迷踪、紫极魔童、玄玉手等等。别看现今唐门示威，但还有我这个宗主和贝贝这个开山大弟子。前途简直一片光芒！不愿意见唐门。小雅姐，不愿意加入唐门。我已经没有亲人，天赋差，还是变异武魂。你们多次救我，还邀请我进唐门。能遇到你们，是我记事以来最幸运的一件事。我愿意跟你们一起，重振唐门的辉煌。说的太好了，只要我们刻苦修炼，不断提升修为，将来必能夺回唐门府邸和基业。<笑>小雨浩，等出了星斗大森林，我有个惊喜给你。极魔童，玄玉手，鬼影迷踪，暗器白洁，恐吓擒龙。唐门绝学果然不同凡响。雨浩，我来传授你一些基础身法。嗯。这、嗯，呃、嗯嗯，这小子行不行啊？没事，再来。雨浩的经络十分狭窄纤薄，多条经络聚合之处还有紊乱的迹象。身体天赋如此差，得依靠多少毅力才能将魂力修炼到十级啊？史莱克城，天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。